इस घर में बेटी की कमी थी ना जो आज इसने पूरी की है आज से तुम इस घर की बेटी हो झिपरी हाँ भाई साहब तू तो ठीक कह रही है झिपरी हमारे करीब पहले से थी लेकिन अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि आपका कोई परिवार नहीं है कोई रिश्ते नातेदार नहीं है जो लक्ष्मी के लिए रिश्ता ढूंढे या रिश्ता ढूंढने में आपकी मदद करे पर देखिए उस मालिक ने आपको इतना भरा भूरा परिवार दे दिया देखिए तुम झिपरी की चिंता मत करो हा कल को जब इसकी शादी होगी तो सारी जिम्मेदारियां हम उठाएंगे हाँ और झिपरी का कन्यादान हम करेंगे देखिए आप ये मत सोचिएगा कि झिपरी के बाबा नहीं है आप अकेली नहीं है हम है ना झिपरी का दूसरा परिवार राम जी भला करे साई की कृपा से मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई है अब तो मुझे भी लगने लगा है सब ठीक ही होगा आ गई महारानी शांता का ठीक है कहा गई थी मटर गश्ती करने शांता का ओ तो ये है शांता आत्या अका आप इतने सालों के बाद यहाँ अचानक से क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ जरूर आ सकती हूँ ये आपका भी तो घर है अक्का मैं तो बस यू ही पूछ रही थी पर आने से पहले कोई चिट्ठी संदेश दे देती तो अरे संदेश ना परायों को भेजा जाता है अपनों को नहीं और ये मेरा अपना भी घर है मुझे अपने घर में आने के लिए किसी को संदेश भेजने की जरूरत नहीं है समझी बिल्कुल अक्का ये आपका ही घर है बोली बोली मेरा मन रखने के लिए झूठ ही सही बोली तो सही वरना बाबा और भाव को तो ये बात शायद याद भी नहीं थी नहीं नहीं अक्का ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही है लेकिन बाबा के जाने के बाद भाव ने ये घर अपने लिए रख लिया मुझे इतनी जरूरत थी तब भी मुझे नहीं पूछा माना माना के बाबा ने ये घर भाव के नाम किया था लेकिन भाव को तो समझना चाहिए था कि नहीं मुझे कुछ नहीं दिया और क्या मिला ये झोपड़ा रख के क्या मिला पहले जितनी बेकार थी उतनी अब भी बेकार है और खराब हो गई है अगर मुझे यहाँ रहने दिया होता ना तो ना तुम लोगों की ये हालत होती ना ये झोपड़े की सबकी काया पलट करके रख देती कड़वी तो कड़वी लेकिन बात बिल्कुल सही है समझी अका अब पुरानी बातों को जाने दीजिए ना और आपने भी तो अपने भाव के जाने के बाद हमारी कोई खबर ही नहीं ली हम कहा हैं कैसे हैं आपने जाना ही नहीं और ना ही आप हमसे मिलने आए कभी मुझे भी इस बात का दुख है कि मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आई मुझे आना चाहिए था लेकिन क्या करूं घर गृहस्थी संभालने में ये सब कुछ रह ही गया पर अब अब मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है मीनाक्षी ने घर गृहस्थी को संभाल दिया है मीनाक्षी नहीं पहचाना अरे मेरी बहू प्रहलाद की पत्नी की बात कर रही हूं उससे एकदम घर संभाल दिया है अब तो बेटा और बहू कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए 
लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने भाई के परिवार का हालचाल जाने बगैर कैसे तीर्थ यात्रा पर जा सकती हूँ मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना अपने भाई के परिवार के प्रति इसलिए यहाँ चली आई सच में मैंने बड़ी गलती की भाव के जाने के बाद मुझे तुम लोगों की मदद करनी चाहिए थी लेकिन अब अब मैं अपनी गलती सुधार कर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी समझी ना ए, ये जिपरी है ना ए, इधर आ क्या इसे कुछ सिखाया नहीं है बड़ों का मान सम्मान करना संस्कार नहीं दिए हैं ए तुझे पता नहीं है कि घर में जब बड़े आते हैं तो छोटे उसका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं आत्या मैं छूने वाली थी आपके पाओ ठीक है ठीक है सयानी हो गई है और सुंदर भी है अब कुछ खिलाएगी कैसे ही खड़ी रहेगी नहीं नहीं अका अभी लाती हूँ चल जी फ्री थोड़ी सी रुई ऐसे हाथ में रखेंगे हथेली के बीच में और उसे ऐसे धीरे धीरे रख लेंगे ये देखो हो गई बात ही तैयार करो तुम लोग भी क्योंकि आज हमारी बनाई बत्तियों से द्वारका माई में उजाला होगा प्रणाम साई पर जानते हो तुम लोग आज यहाँ बारिश होने वाली है बारिश अभी इस मौसम में फिर तो हमारी बनाई बत्तियां गीली हो जाएंगी हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि बारिश पानी की नहीं मिठास की होगी ऐसा तो हमने पहली बार सुना है साई मिठास की बारिश का क्या मतलब है साई हाँ साई बताइए ना बताइए ना साई साई बताइए ना साई बताइए ना हमें जानना है
प्रणाम साईं राम जी भला करे जानते हो केशव तुम्हारे जाने के बाद से यहां बहुत कुछ बदल गया है तुम्हारा ये शरारती भाई अब बहुत अधिक जिम्मेदार बहुत समझदार हो गया है अच्छा ऐसा क्या कर दिया गोविंदा ने अपने मामा जी के खिलाफ जाकर इसने गांव वालों की मदद की है हाँ दादा गोविंदा बहुत नडर लड़का है हम सबको बचाया है इसने जिस काम से यहाँ आई हूँ उसे जल्दी से निपटाने की जरूरत है घर के काम तो अच्छे से कर लेती है एक बार फिर पिताजी ने षडयंत्र रचा वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए पता नहीं कब वो अपने नफे नुकसान से ऊपर निकलकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे सबूरी के शव सबूरी हर इंसान के अपने कर में और हर इंसान की अपनी जीवन यात्रा गोविंदा तुमने जो भी किया उस पर मुझे बहुत गर्व है दादा मैंने जो भी किया उसमें साई ने मेरी मदद की थी दादा अब तो पता चल गया ना कि मैंने कितना बड़ा काम किया है इसलिए आपको मुझे इनाम के तौर पर एक तोहफा देना है अरे लेकिन गोविंदा तो बदल गया था ना हाँ लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने बड़े भाई से तोहफा लेना बंद कर दूंगा <laughs> सही अब आप ही ना बताइए कि बड़े भाई से मांगने का छोटे भाई का हक होता है अब मैं समझदार हो गया हूँ बेवकूफ ने जो खिलौनों से खेलना छोड़ दूंगा मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाए होंगे। चलिए दीजिए मुझे ये हुई ना गोविंदा वाली बात प्रहलाद और मीनाक्षी बहू के बारे में तो ज्यादा कुछ बताया ही नहीं कैसे हैं वो दोनों अब तो आप दादी भी बन गई होंगी है ना अरे क्या बताओ सुमित्रा मेरा प्रहलाद तो अच्छा है ही लेकिन संयोग से मुझे बहू भी बहुत ही अच्छी मिली है दोनों मेरी हर बात मानते हैं लेकिन मैंने उनको कहा कि बच्चे की जल्दी नहीं है पहले पैसे कमाओ बच्चे के भविष्य के लिए इकट्ठा करो उसके बाद बच्चा पैदा करो शांता आत्या तो मुझसे भी ज्यादा बोलती है अक्का उन्हें भी साथ ले आती तो हमें अच्छा लगता है ना अरे क्या बताऊं सुमित्रा मैं तो चाहती थी कि हम तीनों साथ में आए पर क्या है कुछ सालों से हमारे परिवार के बीच बोलचाल बंद थी ना इसलिए मुझे लगा कि अगर हम लोग तीनों यहाँ आ गए और अगर तुम खुश नहीं हुई तो अरे मुझे तो ये भी लगा कि तुमने हमें पहचाना नहीं तो देखो अगर बेइज्जती होनी है तो मेरी अकेली की हो इसलिए मैं अकेली चली आई नहीं नहीं अक्का आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं 
अरे ये तो आपके भाई का घर है मायका है आपका और भला बेटियों का मायका कभी छूटता है जो आपका छूटेगा और सच बताऊं तो हमारे मन में आपके लिए कभी कोई बुरा ख्याल आ ही नहीं सकता हमारे मन में भी ऐसा कोई ख्याल नहीं था सुमित्रा वरना प्रहलाद अपनी छोटी बहन के लिए तोहफा भेजता देख जिबरी ये तेरे लिए ये देख शायद इतने महंगे मेवे तो तुम लोग ने खाए भी नहीं होंगे बहुत महंगा है हाँ लेकिन मेरे प्रहलाद ने कहा कि मेरी छोटी बहन के लिए इतना तो बनता ही है ना भगवान की दया से ना सुमित्रा अभी प्रहलाद का सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ले ले आ ये ले तेरे लिए और एक काम कर एक ना ये छोटा वाला है ना तेरी माँ को दे हाँ अरे खाओ तुम लोग भी खाओ 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 जिपरी द्वारका माई चले साई से मिलने वैसे तो आज सुबह ही साई से मिलकर आए लेकिन साई के साथ समय बिताने का अवसर नहीं छोड़ना चाहती चल रास्ते में तुझे बहुत सारी बातें बतानी है <coughs> अरे मैं तो भूल ही गई चंपा ये शांता आत्या है मेरी प्रणाम आत्या ठीक है ठीक है आत्या थोड़े मेवे दीजिए ना क्यों साई को देने हैं साई ये साई का नाम तो कहीं सुना है मैंने है सुमित्रा ये तो वही फकीर है ना जो कहीं खंडर में रहता है लोगों से भिक्षा लेकर अपनी गुजर बसर करता है और सबकी मदद भी करता है ये बात भी सच्ची है तो उसमें क्या हो गया मदद तो मैं भी सबकी करती हूँ और वो भी छोटी मोटी नहीं है बड़ी बड़ी मदद करती हूँ और उसके सामने उसका मेहनता न लेती हूँ वो भी हक से और ये तो भिक्षा लेता है सबसे अब भिक्षा लेने वाले को इतना महंगा मेवा खिलाकर क्या करना है कोई जरूरत नहीं है हाँ आत्या आपने कहा की प्रहलाद दादा ने मेवे हमारे लिए भेजे हाँ तो? तो फिर ये मेवे हमारे हुए ना तो हम इन मेवों का जो चाहे वो कर सकते हैं और वैसे भी हमारे घर में कोई भी नई चीज आती है तो हम सबसे पहले साई के साथ बांटते हैं तो मैं इसे भी साई के साथ बांट कर दिखाऊंगी मैं थैली लेकर आती हूँ बहुत तेज लड़की है पर मैं भी इसके बाप की बहन हूं पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रखी है उस साई ने मैं भी इसके साथ जाकर उस साई को उसकी जगह दिखाती हूँ लाइए दीजिए इसमें है और मैं भी चलती हूँ तेरे साथ मैं भी तो तेरे साई को एक बार मिल लू चल ठीक है चल चंपा ये लो विभूति इसे पानी में मिलाकर अपने बच्चे को पिला देना दूर दूर से लोग आते साई से उदी लेने अच्छा तब तो बड़ी अच्छी तरह से चलती होगी उसकी दुकान कितने पैसे लेता है उदी के <laughs> कुछ भी नहीं साई को पैसे बिल्कुल पसंद नहीं है भिक्षा में भी वो पैसे नहीं लेते हाँ 
अगर प्रेम से उन्हें खाना दे दो तो ले लेते हैं आज तक ये फकीर का फकीर क्यों है अब समझ में आया मैं इसकी जगह होती ना तो आज किसी कोठी बंगले में रहती वो भी ठाट से राम जी पहला करें आइए आत्या साई देखो किसे मिलवाने लाई हो तुमसे ये शांता आत्या है मेरी आइए द्वारका माई में आपका स्वागत है मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी कि तुम तो अंतर्यामी हो चमत्कारी हो लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल लकीर के फकीर लगते हो ये तो वो ही बात हुई कि नाम बड़े और दर्शन छोटे सब अपने अपने नजरिए की बात है वैसे क्या उम्मीद की थी आपने कि मैं आपको एक खुली किताब की तरह पढ़ लूंगा आपके बारे में सब जान जाऊंगा आपको आपके बारे में सब बता दूंगा जैसे कि आपका विवाह बहुत कम उम्र में ही कर दिया गया था आपके पति एक कुम्हार थे पर दुख की बात है कि उनका देहांत बहुत कम उम्र में ही हो गया था या फिर आपने ये सोचा था कि अपने ससुराल वालों के हाथों से आपको जो दुख मिले जो कठिनाइयां आपने झेली उनके बारे में जान जाऊंगा मैं एक बेटा भी था ना आपका था नहीं है भगवान लंबी उम्र थे उसे ये मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है हो ना हो इसकी मां ने पहले कभी मेरे बारे में सारी की सारी बातें बता दी होंगी साई देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूं आत्या हाँ। दो ना ये तो सिर्फ छिलके हैं ये क्या है आत्या तू ही कह रही थी ना कि साई को जो भी दो वो प्रेम से खा लेते हैं तो खिला अब दे ना क्या है लक्ष्मी कुछ नहीं साई ला मुझे दे दे ना आ, नहीं साई कुछ भी नहीं है साई साई लेकिन For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos